வெல்கம் டு ரெயின்போ சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சுவையான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பார்க்க போறோம் மழை காலத்துல ஏதாவது திடீர்னு குழந்தைங்க வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா உடனே நம்ம செய்யறது ஈஸியானது பொறி இருந்தா போதும் இந்த பொறி வந்து நமுத்து போகாம இருக்கணும் அதுதான் மெயின் இதுல வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் எப்படி இருந்தாலும் நமுத்து போகும் நமுத்து போகாத பொறியா பார்த்து எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஒன்றரை லிட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு இப்போ மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்ல போறேன் இது ஒன்றரை லிட்டர் பொறி அப்புறம் நிலக்கண்ட பருப்பு இது வந்து முக்கா கப்பு எடுத்துக்கலாம் பட் எனக்கிட்ட கொஞ்சம் தான் இருந்ததுனால இப்போ அது உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இவ்வளோதான் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பொறி கடலை இதுவும் முக்கால் கப்பு அப்புறம் கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வத்தத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போதும் அது போட்டு நம்ம செய்யலாம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல ஒரு கடாயை வச்சுக்கணும் அதுல தேங்காய் எண்ணெய் எனக்கு பிரிஃபரபிள் தேங்காய் எண்ணெய் உங்களுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா டேஸ்ட் வந்து என்னமோ தேங்காய் எண்ணெய் தான் இருக்கும் எண்ணெய் லேசா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோங்க நிலக்கண்ட பருப்பு அதை கொஞ்சம் வறுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டா வறுப்படும் இல்லையா அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பண்ணுவோம் இந்த பருப்பு நிறைய இருந்தால் சாப்பிடும் போது நமக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த டேஸ்டே சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் வறுப்படட்டும் எது கொடுத்தாலுமே குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம செய்கிறவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ எல்லாமே பேக்கெட் ஃபுட்டு தான் ஆயிடுச்சு பேக்கெட் ஸ்நாக்ஸ் வந்துருச்சு நம்ம ஆரோக்கியமாக செய்யணும்னா வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அவங்க என்ன என்ன எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி சேனலை பார்த்து கற்றுக்கலாம் இப்போ தான் நிறைய இருக்கு இல்லையா சத்தம் வந்துருச்சு இதோடைய நான் பொறிகளே போடுறேன் அதுவும் கொஞ்சம் லேசாக ஏன்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் லேசாக வறுக்கட்டும் என்ன சூடா இருந்தாலும் ஈஸியா வரப்பட்டுரும் ஏற்கனவே அது நல்ல கிறிஸ்பியா தானே இருக்கு கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுவும் மறுபடியும் என்ன நிலக்கடலை பருப்பும் அப்புறம் இன்னும் வரப்பட்டுரும் அதனால பார்த்து சொல்லுங்க இப்போ கறி லீஸ் இது போதும் கறி லீஸ் அதுவும் கொஞ்சம் அப்படி படப்பட பண்ணிருந்தாங்க கடாய் பெரிய கடாயா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அந்த கடாய் தக்கன குவான்டிட்டியை நீங்க பாத்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் பிடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மிளகாப்பொடி வத்தத்தூள் எல்லாத்தையும் போடணும் சில பேருக்கு உப்பு தேவைப்படும் அப்படி தேவைப்பட்டால் பொரி பொரியில கொஞ்சம் எப்பயுமே உப்பு இருக்கும் இல்லையா அது பத்தலை எங்களுக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதை கூட கொஞ்சம் லேசாக போட்டுக்கோங்க ஆனால் நான் எப்பயுமே போடுறது கிடையாது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு இல்லைன்னா இப்படியே டேஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் டெஸ்ட் ஆர் டேஸ்ட் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம இது செஞ்சிடலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தால் அப்படி இல்லைனாலும் இந்த நிலக்கல பருப்புன்றது ஆப்ஷனல் தான் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட அந்த பருப்பு ஒரு நாள் இருக்காமல் இருக்கலாம் பொறிக்கடலை ஒரு நாள் இருக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் எது உங்களுக்கு இப்போது மெயினாக என்னென்னா வத்தத்தூளும் கொஞ்சம் அந்த மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் பெருங்காயமும் மற்ற தூளும் இருந்ததுன்னா நீங்கள் செஞ்சுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை 
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்துருக்குங்க இது ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து எங்கள் மாமியார் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த தேங்காய் எண்ணெயோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை போடுங்க ஏன்னா சில பேருக்கு தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காது நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க எல்லா இடத்துலையும் அது மிக்ஸ் ஆகும் அதுதான் மெயின் ஓகே அவ்வளோதாங்க பாருங்க Thank you for watching this video.